Dear children, in the video, Economics Unit 1, Money, Savings and Investments. In the lesson, we will discuss the materials, book back, question and answers. We will see all the videos in this video. So, now we will discuss the material. First one, choose the correct answer. Which metals are used for metallic money? Metallic money is what we use for metals. So, we will discuss the lessons about gold, silver, bronze, etc. So, what is the answer? All the above. Next, who designed the symbol of Indian rupee? Indian rupee symbol is what we designed. So, Mr. Udayakumar, Vilupuram District, I'll tell you about the lesson in the lesson. So, Udayakumar, I'll tell you about the lesson. So, I'll tell you about the correct answer. Indian Rupi, I'll tell you about the lesson in the lesson. Udayakumar, okay. Tamil Nadu Sandavar, I'll tell you about the Indian Rupi, I'll tell you about the lesson. Next, the value of money is. Value of money, I'll tell you about the lesson. पनाती नोड़ी है मधिप, सो अदले पाक मोदी नम्बर टू टाइप्स पातर पो इंटरनल वैल्यू ऑफ मनी, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ मनी, अपन अन्ना ऑफ दिस आ बोथ ए एंड बी आ, सो रेंड मेर क, अदनाले बोथ ए एंड बी, व्हिच इज़ द बैंक मनी, बैंक मनी, क्रेडिट मनी, इदला ये द काना नेम अपडी ना चेक कुला नेम Enam nawa investment, enam nawa la, irkala ambri na stock arkala, bonds arkala, mutual funds arkala, adikar tu insurance, annuities, deposit account, itu mari irkala. Apa itu le? Barat itu itu ambri na pay tax. Apa enam answer ambri na pay tax dah, anda itu le incorrect one. Remaining, semua me anda itu investment vehicles dah. Next. Among the following, who are responsible for black money? Black money की यार ना कारनो, tax evaders, वारी कट्टा में यह मात्रा वंगे, वारी ये इप्पर गल, अवुलाल black money वर्दी तो ना पा, उन में था, hoarders, hoarders अभी ना वंदे टे, पदक रंगे, पाना था पदक रंगे लिया, आप यू ऐना था वर्दे, black money वरों, smugglers, ऐना थे, कार्टल कारर गल, so उन्हें लार में वंदे टे इन द black money की वंदे टे कार ना माना वर्गल दा, so पे Fill in the blanks. Fill in the blanks la online banking is also known as net banking. Online banking is the name of net banking. Dash is what money does. Panam is the name of the money. That is what we know about 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 the money. Now we know about the money. That is what 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 we know about the money. Money is what money does. Next, electronic banking is also known as. Nala ni apa kau cikongga? Online banking ni ada nama net banking, online net abdin ni apa kau cikongga? Electronic banking abdin pakar pa? Ini dalam NEFT. Ada waktu NEFT na ni ada nama National Electronic Fund Transfer. Okay, electronic fund ni kerja dalam ni electronic banking ni solro. So NEFT na ini kerja ada ni. Credit card and debit card in the card and then we are talking about plastic money. We are talking about the card that we are using. So, we are talking about plastic cards and plastic money. So, RBI is established in India in the year of 1935. Reserve Bank of India. RBI is established in 1935. Okay. Next, match the following. Barter system. So, now we are talking about the right hand side. We are talking about what we are talking about. We are talking about the points. Barter system. Oldest method of exchange, okay. So exchanging goods and services for other goods and services in return, okay. Porla kudutu porla vangar adudam barter system. Reserve Bank Act, Reserve Bank of India, bringer the 1935 la vandudu. So andte isa namlodiya central bank, okay. Next e money, e money na electronic money. Next savings singer the na namma future kaake erthuveke kudiya amounte currenta andte namlodiya tayveke la andte na panna. Adi kama andte salavu panna ma erthuveke na adudam savings. Black money, black money na, na government kita tanya, mana yang legal, anda tu vary kat ta, mana mahu anda tu yang mati wekira pano, okay ba? So, ipa ini dalan deh, nama solan, ipa bought a system na, na exchange the goods for goods, ada anda correct ana answer. Reserve Bank of India, 1935 la establish pano, so fill itliu pato, so match itliu marde. Next e money, e money orde expansion na kurter kanga match itla, pena electronic money, doubt e mana, savings. 
கன்சியூமர்ஸ் டிஸ்க டிஸ்போசபிள் இன்கம் ஓகேவா ஸோ கம் என்ன பண்ணுறாங்க கன்சியூமர் வந்துட்டு அவங்களுடைய வருமானத்தை வந்துட்டு பயன்படுத்தாமல் சேர்த்து வைக்கிறத தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் சேவிங்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம் பிளாக் மணி பிளாக் மணியில் டேக்ஸ் அந்த வேர்டு வருது டேக்ஸ் வேடர்ஸ் வரி ஏய்ப்பு செய்பவர்கள் ஸோ ஈஸியாக வந்துட்டு ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் மேட்ச் இட் நெக்ஸ்ட்டு குயிஸ் கொஸ்டின் ரைட் த ஒன் வேர்ட் ஆன்சர் த வேர்ட் மணி இஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் மணிங்கிற வேர்ட் வந்துட்டு ரோமன் வேர்டில் வந்து டெரைவ் பண்ணியிருந்தாங்க மணி த வேர்ட் மணி இஸ் டெரைவ்டு ஃப்ரம் ரோமன் வேர்ட் மேனிட்டோ ஜூனோ மேனிட்டோ ஜூனோங்கிறது வந்துட்டு ரோமன் காட் காடஸ் ஓகேவா ரோமானிய கடவுள் பெண் கடவுள் அதுவும் பணத்துக்கான கடவுள் தான் வந்து யார் அப்படின்னா இந்த மேனிட்டோ ஜூனோ அப்படிங்கிறது அதனால தான் அதில் இருந்து மணிங்கிற வேர்ட் வந்து டெரைவ் ஆகி வந்திருக்கு ஹூ ப்ரிண்ட்ஸ் அண்ட் இஷ்யூஸ் பேப்பர் கரன்சி இன் இந்தியா இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்தியாவுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் எது அப்படின்னா ஆர்பிஐ ஆர்பிஐ அப்படின்னா ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா ஸோ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா தான் என்ன பண்ணுது இந்தியன் ருபீஸை வந்துட்டு பிரிண்ட் பண்ணுறது பேப்பர் கரன்சியை இஷ்யூ பண்ணுறது எல்லாமே யாரோட ஒர்க்கு அப்படின்னா ஆர்பிஐயோட ஒர்க்கு ஓகே நெக்ஸ்ட்டு சூஸ் த கரெக்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் பாட்டர் சிஸ்டம் ஹேட் மெனி டிஃபிஷியன்சி ஸோ அந்த பாட்டர் சிஸ்டத்தில் நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தோன்னா லேக் ஆஃப் டபுள் கோ இன்சிடென்ட்ஸ் ஆஃப் ஓன்ஸ் நோ டிஃபிகல்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிங் வெல் காமன் மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ இன்டிசிபிலிட்டி ஆஃப் கமோடிட்டிஸ் இதில் எதெல்லாம் கரெக்டு அப்படின்னு ஸோ நீங்கள் படிச்சுருந்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரியும் இது நாலுத்தில் செகண்ட் ஒன் மட்டும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா டிஃபிகல்டிஸ் ஆஃப் ஸ்டோரிங் வெல்த்னு இருந்திருந்தால் ஓகே அங்கே ஆனால் நோ டிஃபிகல்டிஸ்னு இருக்குது நம்மளால் வந்துட்டு என்ன பண்ண முடியாது பாட்டர் சிஸ்டம்னா பொருளை கொடுத்து பொருளை வாங்கிறது தான் இப்போ நம்ம பேடி வச்சுருக்கோம் இன்னொருத்தவங்க டொமேட்டோ வச்சுருக்காங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிக்கிறோம் நம்மளால் நிறைய பேடியோ அல்லது நிறைய டொமேட்டோ இருக்குது இல்லை நிறைய ஆரஞ்சு இருக்குது அதெல்லாம் வந்துட்டு ரொம்ப காலத்துக்கு ஸ்டோர் பண்ணி வைக்க முடியுமா முடியாது அங்கே வந்து நோ டிஃபிகல்டிஸும் கொடுத்துருக்காங்க இட்ஸ் டிஃபிகல்டிஸ் அதனால் அது மட்டும் கிடையாது மற்றது எல்லாம் உண்டு ஒன் த்ரீ ஃபோர் இஸ் கரெக்ட் ஓகே Next, find out the odd one. Recent forms of money. So, recent forms of no money in our mind, we have to say that we have to say that recent forms of money is not a credit card. That is plastic money. Credit card, debit card. That is what we call e-money, electronic money, online banking, e-banking. So, now we have to say credit card. Plastic money is credit card, debit card. So, recent form. Tha. Online banking is recent form. The border system is the oldest method of exchange. That is the odd one. எஃபெக்ட் ஆஃப் பிளாக் மணி ஆன் எக்கனாமி ஸோ பிளாக் மணி எப்படிலாம் இருக்குது டுவெல் எக்கனாமி கரெக்டு அண்டர் மைனிங் ஈக்யூட்டி கரெக்டு நெக்ஸ்ட் நோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் தப்பு ஏன் அப்படின்னா எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் தான் வந்துட்டு பிளாக் மணியுடைய எஃபெக்ட்ஸ் ஓகே நோ எஃபெக்ட்னு கொடுத்துருக்காங்க ப்ரொடக்ஷன்லேயும் வந்து பிளாக் மணி பாதிப்பு ஏற்படுத்துது லாவிஷ் கன்சம்ஷன் ஸ்பெண்டிங் ஸோ இது எல்லாமே கரெக்டு எது தான் தப்பு நோ எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் ஸோ அதுதான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஆர்ட் ஒன் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் பாட்டர் சிஸ்டம் பாட்டர் சிஸ்டம்னா என்ன பண்ட மாற்று முறைனா என்ன பொருளை கொடுத்து பொருளை வாங்குறது எக்ஸ்சேஞ்சிங் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஃபார் அதர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன் ரிட்டர்ன் ஓகேவா எக்ஸ்சேஞ்சிங் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஃபார் அதர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் பொருளையோ அல்லது வேறு ஏதோ ஒரு சேவையோ நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா கொடுத்துட்டு இன்னொன்றத்தை வாங்குறதுக்கு பேர் தான் பாட்டர் சிஸ்டம் வாட் ஆர் த ரீசன் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மணி இப்போ தான் சொல்லியிருந்தேன் பிளாஸ்டிக் மணி அதில் தான் கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு சொல்கிறோம் அது இ மணி இ பேங்கிங் ஆன்லைன் பேங்கிங் ஆன்லைன் பேங்கிங்கை தான் நெட் பேங்கிங்னு சொல்கிறோம் இ பேங்கிங்கை தான் என்இஎஃப்டின்னு சொல்கிறோம் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு வாட் இஸ் இ பேங்கிங் அண்ட் இ மணி இ பேங்கிங் அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்துட்டு எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் அதர் நீம் என்ன சொல்லியிருந்தோம் என்இஎஃப்டி ஃபில்லிட்லேயே பார்த்தோம் என்இஎஃப்டி நீங்கள் எக்ஸ்பேன்ஷன் வந்து நேஷ்னல் எலக்ட்ரானிக் ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸோ அதுலேயே தெரிஞ்சிச்சு ஃபண்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறோம் எது வழியாக அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ் வழியாக ஓகேவா ஸோ யூஸிங் எலக்ட்ரானிக் மீன்ஸ் வி கேன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் த ஃபண்ட் டைரக்ட்லி ஃப்ரம் ஒன் அக்கௌண்ட் டு அதர் அக்கௌண்ட் ஓகேவா செக்காவோ கேஷாவோ இல்லாமல் ஒரு அக்கௌண்ட்லேருந்து இன்னொரு அக்கௌண்ட்டுக்கு எலக்ட்ரானிக் டிவைஸ் மூலயமா நம்ம ஃபண்டை ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஸ்டர் பண்ணுறோம் அப்படின்னா அதுதான் என்ன அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு இ மணி ஸோ இ மணி அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் மணி இப்போ நம்ம பேங்கிங் சிஸ்டத்தில் எல்லாத்துலேயுமே என்ன பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா எலக்ட்ரானிக் மணி தான் இப்போ நம்ம அக்கௌண்ட்டில் பணம் இருந்ததுன்னா போதும் நம்ம போயிட்டு இப்போ ஜுவெல்லுக்கு வந்துட்டு பணம் கட்டணும்னு வச்சுக
வாட் இஸ் த வேல்யூ ஆஃப் மணி வேல்யூ ஆஃப் மணி பணத்தினுடைய மதிப்பு என்ன அதை வாங்கக்கூடிய பவர் தான் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸை நம்ம ஒரு நாட்டில் வாங்குகிறோம் அப்படின்னா அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் வேல்யூ ஆஃப் மணி மீன்ஸ் பர்ச்சேசிங் பவர் ஆஃப் மணி ஓவர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன் த கண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் சேவிங்ஸ்னால் என்ன இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்ன சேவிங்ஸ்னால் நம்மளுடைய கன்சியூ அதாவது கன்சியூமருடைய டிஸ்போசபிள் இன்கம் அவங்களுடைய இன்கம்மை பயன்படுத்தாமல் விச் இஸ் நாட் யூஸ்ட் ஃபார் கரண்ட் கன்செப்ஷன் தற்போதைய செலவுக்காக அதை பயன்படுத்தாமல் கெப்ட் அசைட் ஃபார் ஃபியூச்சர் யூஸ் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபியூச்சர் யூஸ்க்காக எடுத்து வைக்கிறாங்க அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா சேவிங்ஸ் சேவிங்ஸுங்கிறது வந்துட்டு பார்ட் ஆஃப் இன்கம் தான் அதை என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா உடனே வந்து செலவு பண்ணாமல் எடுத்து வைக்கிறாங்க அதுதான் சேவிங்ஸ் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா ஏதோ ஒன்றுத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஒரு பிஸ்னஸ்க்காக என்ன பண்ணுறோம் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் அது பணமாகவும் இருக்கலாம் டைமாகவும் இருக்கலாம் நம்மளுடைய எஃபோர்ட்டாகவும் இருக்கலாம் இல்லை வேறு ஏதாவது ரிசோர்ஸஸாக கூட இருக்கலாம் வேறு ஏதாவது பொருளாக கூட இருக்கலாம் ஸோ அதுதான் என்ன அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்வெஸ்டிங் சம்திங் இஸ் கால்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஓகே பிளாக் மணி பிளாக் மணினா என்ன மணி தான் ஆனால் அது வந்து இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி மூலயமா சம்பாதிக்கக்கூடிய மணி ஓகேவா பிளாக் மணி இஸ் மணி ஏண்டு துருவ இல் எனி இல்லீகல் ஆக்டிவிட்டி கண்ட்ரோல்டு பை கண்ட்ரி ரெகுலேஷன் இதெல்லாம் செய்யக்கூடாதுன்னு நம்ம நாட்டில் சொல்கிறாங்களோ அதெல்லாம் செஞ்சு நமக்கு கிடைக்கிற பணம் தான் என்ன அப்படின்னா பிளாக் மணி நெக்ஸ்ட் வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி ஆன் எக்கனாமி இதை வந்துட்டு ஷார்ட் ஆன்சர்லேயும் கேட்டிருப்பாங்க லாங் ஆன்சர்லேயும் கேட்டிருப்பாங்க ரெண்டுத்துக்கும் சேம் ஆன்சர்ஸ் தான் டெப்தாக ஒன்றும் பார்க்க போகிறது கிடையாது டியூவல் எக்கனாமி ரெட்டை பொருளாதாரம் நிலவும் கவர்மெண்டில் கணக்கு காட்டுவோம் கச்சி கணக்கு காட்ட மாட்டாங்க அப்போ பிளாக் மணியை கணக்கில் காட்டாதால கவர்மெண்ட்டுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும் தெரியாமல் ஒரு அக்கௌண்ட் இருக்கும் டியூவல் எக்கனாமியாக இருக்கும் நெக்ஸ்ட் டேக்ஸ் எவேஷன் வரி கட்டாமல் ஏமாத்துறதால கவர்மெண்ட்டுக்கு போக வேண்டிய வருமானம் போகாது லாஸ் ஆஃப் ரெவன்யூ டு கவர்மெண்ட் அண்டர் மைனிங் ஈக்யூட்டி எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரியாக சமத்துவமாக என்ன பண்ண முடியாது இருக்காது எல்லாரும் வந்துட்டு ஏமாத்துறதால என்ன பண்ண முடியாது சமத்துவம் கிடையாது வைடனிங் கேப் பிட்வீன் ரிச் அண்ட் புவர் புவர் வந்துட்டு என்ன பண்ணுவான் டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு அவனுக்கு வருமானமே கிடையாது அதனால் டேக்ஸும் கட்டப்படுறது இல்லை ரிச் என்ன பண்ணுவான் நிறைய டேக்ஸ் கட்டுறதுக்கு வழி வரும் அவன் வந்து அதை கட்டாமல் அந்த பணத்தை பதுக்கி பதுக்கி வச்சு மேலே மேலே பணக்காரன் ஆகிட்டே இருப்பான் ஏழை ஏழை ஆகிட்டே இருப்பாங்க லேவிஷ் கன்செப்ஷன் பெண்டிங் தேவையில்லாத ஆடம்பர செலவு பிளாக் மணி வர்றதாலே என்ன பண்ணுவான் நிறைய பணம் இருக்கே இஷ்டத்துக்கு செலவு பண்ணுவோம்னு செலவு பண்ணுவாங்க நெக்ஸ்ட் டிசாஷன் ஆஃப் ப்ரொடக்ஷன் பேட்டர்ன் நம்மளுடைய உற்பத்தியில் என்ன உற்பத்தியில் ஒரு விலகல் ஏற்படும் அதுக்கடுத்தது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் ஆஃப் ஸ்கேஸ் ரிசோர்ஸஸ் பற்றாக்குறை பொருளில் வந்துட்டு பற்றாக்குறையில் வந்துட்டு ஏற்படும் அடுத்தது எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் ப்ரொடக்ஷன் உற்பத்தியில் பாதிப்பு ஏற்படும் இதெல்லாம் தான் என்ன அப்படின்னா பிளாக் மணியிலுடைய எஃபெக்ட்ஸ் ஓகே எஃபெக்ட்ஸ் ஆன் எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி ஆன் எக்கனாமி அப்படிங்கிறது அடுத்தது லாங் ஆன்சர் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா ஃபஸ்ட் கொஸ்டின் வாட் இஸ் பாட்டர் சிஸ்டம் வாட் ஆர் த டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் ஆஃப் பாட்டர் சிஸ்டம் பாட்டர் சிஸ்டம்னா என்ன அதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்ன அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் பாட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னா பண்ட மாற்று முறை அதாவது நம்ம டூ மார்க்ஸ்லேயே பார்த்தோம் எக்ஸ்சேஞ்சிங் குட்ஸ் ஃபார் குட்ஸ் அண்டு அதர் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் இன் ரிட்டன் ஓகேவா எக்ஸ்சேஞ்சிங் குட்ஸ் ஃபார் குட்ஸ் வித்வுட் த யூஸ் ஆஃப் மணி பணத்தை முதல்ல வந்துட்டு ப்ரிமிட்டிவ் ஸ்டேஜில் பணமே இல்லை என்ன பண்ணியிருப்பாங்க எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணிப்பாங்க பொருளை கொடுத்து பொருளை வாங்கியிருப்பாங்க அதை தான் என்னென்னு சொல்கிறோன்னா பாட்டர் சிஸ்டம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் இட்ஸ் ஓல்டஸ்ட் மெத்தட் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஸோ பணம்லாம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம இதை தான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஸோ இதனுடைய டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் என்னென்ன அப்படின்ட்டு நம்ம ஒன் வேர்ட்லேயே பார்த்தோம் ஸோ இதை பற்றி இந்த ஒவ்வொரு டிஸ்அட்வான்டேஜஸ்ஸையும் வீடியோஸில் வந்துட்டு டெப்தாகவே எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் ஒவ்வொன்றுத்துக்கும் ஆப்டான ரியல் டைம் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருப்போம் நெக்ஸ்ட்டு ரைட் அபவுட் த எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப மணினா என்ன அதனுடைய எவல்யூஷனை பற்றி சொல்ல போகிறோம் ஸோ மணி அப்படிங்கிறது வந்துட்டு எதுவாக வேணாலும் இருக்கலாம் குட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ்க்காக நம்ம பே பண்ணுற எதை வேணாலும் என்னன்னு சொல்லலான்னா மணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் மணி இஸ் வாட் மணி டஸ் பணம் செய்கிறத எதெல்லாம் செய்தோ அதெல்லாம் பணம் அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஸோ எவல்யூஷன் ஆஃப் மணி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப ஃபஸ்ட்டு இந்த மணிங்கிற வேர்டு வந்துட்டு ராமன் வேர்டில் வந்துட்டு மேனிட்டர் ஜூனோட வந்து டெரைவ் ஆகி வந்திருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்துட்டு இப்போ தான் நம்ம பேப்பர் நோட்ஸு காயின்ஸ் எல்லாத்தையும் வந்து
குட்ஸை மணியாக யூஸ் பண்ணுறாங்க இப்போ வந்துட்டு ரைஸ் தான் வந்துட்டு அவங்களுக்கு மணி மாதிரி ரைஸை கொடுத்துட்டு நீங்கள் இதை வாங்கிக்கலாம் ரைஸை கொடுத்துட்டு அதை வாங்கிக்கலாம் அப்படின்ட்டு அங்கே நம்ம இப்போ பணத்தை கொடுத்து வாங்குகிறோம் இல்லையா அந்த பணங்கிறதுக்கு பதிலாக அங்கே ஏதோ ஒரு பொருள் வந்துட்டு இருக்குது அப்படின்னா அதை தான் கமோடிட்டி மணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் ஓகேவா இதை நம்ம பாட்டர் எக்ஸ்சேஞ்சுனே வந்துட்டு சொல்லலாம் பாட்டர் சிஸ்டம் அப்படிங்கிறது பொருளை கொடுத்து பொருளை வாங்குறது ஏதோ ஒரு பொருளை நான் கொடுத்துறேன் ஏதோ ஒரு பொருளை அங்கே வாங்கிடுறீங்க கமோடிட்டி மணினால் அந்த பொருள் தான் வந்து அங்கே பணமாகவே இருக்குது இந்த பொருளை நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுத்தீங்கன்னா நான் இதை தருவேன் இந்த பொருள் தான் எடுத்துகிட்டு வந்து கொடுக்கணும்னு அங்கே ஒரு பொருளையே என்ன பண்ணியிருப்பாங்க மணியாக வந்து ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருப்பாங்க மெட்டாலிக் மணி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அடுத்தது வந்துட்டு அடுத்த ஸ்டேஜ் ஸோ இதில் கோல்டு சில்வர் காப்பர் ப்ரோன்ஸ் இது மாதிரியான மெட்டல்ஸை வந்து மணியாக வந்துட்டு யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அது எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஷேப்பில் இருந்தது அப்படின்னு சொல்ல முடியாது வேறு வேறு ஷேப்பில் வேறு வேறு அதில் வந்துட்டு வேறு வேறு என்ன சொல்கிறது பதிச்சிருப்பாங்க வேறு வேறு அவங்கவுங்களுடைய விருப்பப்படி முகங்கள் உருவங்கள் வந்துட்டு பதிச்சிருப்பாங்க ஸோ அது மாதிரிலாம் யூஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அது ஹேண்டில் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாகவே இருந்தது அதுக்கு அடுத்தது வந்தது தான் என்ன அப்படின்னா பேப்பர் கா மணி ஏன் அப்படின்னா இந்த மெட்டாலிக் மணியை வந்துட்டு மெட்டல்ஸ் மணி என்ன பண்ண முடியல அப்படின்னா ரொம்ப நாளைக்கு ரொம்ப தூரத்துக்கு என்ன பண்ணல அப்படின்னா எடுத்துகிட்டு போக முடியாது ஒரு பிளேஸ்லேருந்து இன்னொரு பிளேஸ்க்கு வந்துட்டு அவ்வளோ கோல்டையும் சில்வரையும் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டு போக முடியாது அது வந்து டேஞ்சரான விஷயம் அதனால் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா பேப்பர் மணியை வந்துட்டு இன்வெஸ்ட் பண்ணாங்க ஸோ பேப்பர் மணியை யார் இஷ்யூ பண்ணுறா நமக்கே தெரியும் ஆர்பிஐ ரிசர்வ் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா அதுதான் வந்துட்டு நம்மளுடைய சென்ட்ரல் பேங்க் ஆஃப் அவர் கண்ட்ரி நெக்ஸ்ட் கிரெடிட் மணி பேங்க் மணி அப்படின்னாலே ஒன் மார்க்கில் சொல்லிட்டேன் எதை தான் சொல்கிறோம் செக்கை தான் நம்ம கிரெடிட் மணி பேங்க் மணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் பீப்புள் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் கேஷ் வந்து டெபாசிட் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அதை வந்து அவங்களுக்கு தேவையான டைமில் இந்த செக் மூலயமா வந்து வித்ரா பண்ணிக்கலாம் நெக்ஸ்ட் நியர் மணி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப அது கேஷ் கிடையாது அது எப் அது வந்து ஒரு அசட்ஸ் எப்போ வேணாலும் என்னவா பண்ணிக்கலாம் கேஷாக வந்து மாற்றிக்கலாம் அதை தான் நம்ம இயர் மணி அப்படின்னு சொல்கிறோம் அது இல்லாமல் ரீசெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மணி இருக்குது ஸோ என்னென்னன்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா பிளாஸ்டிக் மணி கிரெடிட் கார்டு டெபிட் கார்டு அதுக்கடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இ மணி எலக்ட்ரானிக் பேங்கிங் அதுக்கடுத்து வந்துட்டு நெட் பேங்கிங் இதெல்லாம் தான் நம்ம என்னென்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா ரீசெண்ட் ஃபார்ம்ஸ் ஆஃப் மணி நெக்ஸ்ட்டு வாட் ஆர் த ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி அண்ட் எக்ஸ்பிளைன் இட் ஸோ ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப மூணு விதத்தில் கிளாஸிஃபை பண்ணுறோம் ப்ரைமரி மெயின் ஃபங்க்ஷன் ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் அதை தான் மெயின் ஃபங்க்ஷன் சொல்கிறோம் செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் கண்டிஜென்ட் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஸோ ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் என்ன சொல்கிறோம் அப்படின்னா மீடியம் ஆஃப் எக்ஸ்சேஞ்ச் ஆர் மீன்ஸ் ஆஃப் பேமெண்ட் ஸோ அதாவது ஒரு பொருளை வாங்கிறதுக்கு பணத்தை வந்துட்டு கொடுத்துட்டு பொருளை வாங்குகிறோம் இல்லையா அதுதான் வந்துட்டு ப்ரைமரி ஃபங்க்ஷன் பணத்தை கொடுத்து நான் பொருளை வாங்கிக்கிறேன் அடுத்து மெஷர் ஆஃப் வேல்யூ எல்லா பொருளுக்குமே என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வேல்யூஸை வந்து நம்ம பணத்தை வச்சு தான் டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் இந்த பொருளுக்கு இது தான் ரேட்டு அப்படின்ட்டு நம்ம டிட்டர்மைன் பண்ணுறோம் ஸோ மதிப்புங்கிறது அளக்கக்கூடிய அளவீட எங்கே எது இருக்குது அப்படின்னா இந்த பணங்கிறது இருக்குது ஓகேவா ஒரு பொருளை வாங்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகுது அதுக்கடுத்தது ஒரு பொருளினுடைய மதிப்பை தீர்மானிக்கிறதுல வந்துட்டு முக்கியத்துவம் வகிக்குது செகண்டரி ஃபங்க்ஷன் பார்க்குறப்ப ஸ்டாண்டர்ட் ஆஃப் டெஃபர்டு பேமெண்ட் அதாவது தள்ளி வைக்கப்பட்ட இப்போ நம்ம யார்ட்டையாவது கடன் வாங்கியிருக்கோம் ஃப்யூச்சரில் இந்த டேட்டில் கொடுக்குறோம் அப்படின்னா அப்போ வந்துட்டு என்ன பண்ணுது மணி தான் வந்துட்டு அந்த ஃப்யூச்சர் பேமெண்ட்டை வந்துட்டு கொடுக்கறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூ இப்போ என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா இப்போ சேவிங்ஸ் இப்போ நம்ம என்ன பண்ண முடியாது அப்படின்னா ஃப்யூச்சருக்காக என்ன பண்ணுவோம் பணத்தை வந்துட்டு எடுத்து வைக்க முடியும் முன்னாடிலாம் அது மாதிரி பணத்தை எடுத்து வைக்க முடியாது இப்போ என்ன பண்ண முடியும் அப்படின்னா பணத்தை எடுத்து வைக்க முடியும் ஸோ அப்போ ஸ்டோர் ஆஃப் வேல்யூவாக வந்துட்டு இருக்குது நெக்ஸ்ட்டு வந்துட்டு இந்த டிஸ்டன்ஸ் பிளேஸ்க்கு அப்ராடுக்கு கூட ஈஸியாக என்ன பண்ணலாம் பணம்னு ஒன்று இருக்கிறதால தான் இந்த எக்ஸ்சேஞ்சிங்கே வந்துட்டு ஈஸியாக நடக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் கண்டின்ஜென்ஸ் ஃபங்க்ஷன் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப பேசிஸ் ஆஃப் க்ரெடிட்டாக இருக்குது இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு நேஷ்னலுடைய இன்கம்மை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு டிஸ்ட்ரிபியூஷன் பண்ணுறதுக்கு ஓகேவா ஸோ எல்லாத்துக்கும் கடன் அடிப்படையில் ப்ரொடக்ஷன் இன்க்ரீஸ் ஆகணும் நம்மளுடைய எக்கனாமிக் கண்டிஷனை வந்துட்டு தீர்மானிக்கணும் இது எல்லாத்துலேயுமே எது தான் இருக்குது அப்படின்னா பணம் தான் இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு என்ன அப்படின்னா ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் மணி 
ஜுவல்லரி ஷாப்பு ஷாப்பிங் மால் இது மாதிரிலாம் வச்சுருக்காங்க இல்லையா அவங்களாம் அவங்களுடைய பிஸ்னஸ்க்காக உருவாக்கின அக்கௌண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா எடுத்துக்கிற அக்கௌண்ட் தான் க்ரியேட் பண்ணக்கூடிய அக்கௌண்ட் தான் என்ன அப்படின்னா கரண்ட் அக்கௌண்ட்டு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அப்படின்னா நம்மள்ட்ட வந்துட்டு ஒரு செட் ஒரு பார்ட் ஆஃப் இன்கம் இருக்குது ஒரு அமௌண்ட்டை வந்துட்டு ஒரு நம்மளுடைய சன்னோட பேரில் டாட்டரோட பேரில் என்ன பண்ணிடுவாங்க அப்படின்னா டெபாசிட் பண்ணிடுவாங்க ஸோ இந்த வருஷம் வரைக்கும் அவங்க எடுக்கக்கூடாது அதுக்கப்புறம் தான் வந்து அவங்களுக்கு அது ரீச் ஆகணும் அது மாதிரி ஒரு ஃபிக்ஸட் டெபாசிட்டுங்கிறது என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஒரு ஸ்பெசிஃபைடு பீரியட் ஆஃப் டைமுக்கு வரைக்கும் என்ன பண்ணுறாங்க ஃபிக்ஸடாக வச்சுக்கிறாங்க பேங்க்கில் அதுதான் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் ஓகேவா ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஸ்டூடெண்ட் சேவிங்ஸ் அக்கௌண்ட் இந்த அக்கௌண்ட் வந்துட்டு யங் பீப்புளுக்காக தான் மெயினாக அதுவும் ஸ்கூலில் காலேஜஸில் இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்காக தான் அவங்க என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா சேவ் பண்ணுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுறாங்க இதில் மினிமம் பேலன்ஸ் அவங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம் சேவிங்ஸ் டெபாசிட்னு பார்க்குறப்ப கஸ்டமர் அவங்களுடைய இன்கம்மை சேவ் பண்ணுங்கிறதுக்காக எப்போ வேணாலும் அவங்க அதை வித்ரா பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் ஸ்மால் இன்ட்ரெஸ்ட்டை தான் அவங்களுக்கு கிடைக்கும் கரண்ட் அக்கௌண்ட்டுங்கிறது பிஸ்னஸ் ஃபேம்ஸ் ட்ரேடர்ஸ் பப்ளிக் அத்தாரிட்டிஸ் இது மாதிரி யார் வேணாலும் வந்துட்டு கரண்ட் அக்கௌண்ட் ஓப்பன் பண்ணிப்பாங்க அடிக்கடி பேங்கிங் ட்ரான்சாக்ஷன் நடத்தணும் அப்படின்னா அவங்க வந்து இந்த கரண்ட் அக்கௌண்ட் தான் ஓப்பன் பண்ணியிருக்கணும் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அப்படின்னு பார்க்குறப்ப வந்துட்டு இன்வெஸ்டர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய ஒரு ப்ரின்ஸிபல் அமௌண்ட் அதாவது ப்ரின்ஸிபல் அப்படின்னா வந்துட்டு அசல் அவங்க ஒரு ஒரு குறிப்பிட்ட தொகை வந்து ரொம்ப சேஃபாக இருக்கணும் குறி ரொம்ப நாளைக்கு வந்து எடுக்கக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக வச்சுருக்கிறது தான் ஃபிக்ஸட் டெபாசிட் அதனாலேயே அது டேர்ம் டெபாசிட் அப்படின்னு சொல்லுவோம் தே ஆர் ஃபிக்ஸட் ஃபார் ஸ்பெசிஃபைட் பீரியட் ஓகே ஸோ இதுதான் என்ன அப்படின்னா அக்கௌண்ட் பேங்க் டெபாசிட்ஸ் அக்கௌண்ட்ஸ் ஓகே பேங்கிங் அக்கௌண்ட்ஸ் நெக்ஸ்ட் பார்க்குறப்ப வாட் ஆர் த டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் சேவிங்ஸ்க்கும் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்க்கும் என்ன வித்தியாசம் சேவிங்ஸ்னா நம்ம ஃபியூச்சருக்காக சேர்த்து வைக்கிறது இன்வெஸ்ட்மெண்ட்னா அதை வந்து அதுவும் ஃபியூச்சரில் ஒரு பெரிய பணம் வரும் அப்படிங்கிறதுக்காக ஏதோ ஒரு விதத்தில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறோம் ஏதோ ஒரு கேபிட்டலாக வந்துட்டு நம்ம போடுறோம் ஓகேவா அதுதான் வந்துட்டு இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படிங்கிறது அடுத்து இந்த சேவிங் வந்து என்ன அப்படின்னா ஷார்ட் டேர்ம் நம்மளுடைய ஷார்ட் டேர்ம் கோலெல்லாம் வந்துட்டு தேவையெல்லாம் பூர்த்தி செய்கிறதுக்காக இன்வெஸ்ட்மெண்ட் அப்படி கிடையாது என்ன பண்ணும் அது வந்து நம்ம முதலீடு செய்கிறதுக்காகவே வந்து ஹெல்ப் பண்ணும் சேவிங்ஸ் வந்து மிஸ் ஆகுது தொலையுது இல்லை காணா போகுது ஏதோ ஒரு ப்ராப்ளம் வருது அப்படின்னா அது லோ ரிஸ்க் தான் அதிக அளவு அமௌண்ட் வந்து நம்மளால் சேவ் பண்ணிட முடியாது ஸோ லோ ரிஸ்க் தான் ஆனால் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ங்கிறது வந்துட்டு நம்ம கொஞ்சம் அமௌண்ட் போட மாட்டோம் நிறைய அமௌண்ட் போடுவோம் ஸோ ஏதாவது ஒரு ப்ராப்ளம் ஆச்சு அப்படின்னா ஹை ரிஸ்க் வெரி ஹை ரிஸ்க்காக இருக்கும் அதே மாதிரி ரிட்டன் சேவிங்ஸ்லாம் நம்ம போடுறது கொஞ்சம் அமௌண்ட் தான் ஸோ நமக்கு வர்ற ரிட்டர்னும் இப்படி தான் இருக்கும் லெஸ்ஸாக தான் இருக்கும் இல்லைனா ரிட்டர்ன் அதிகமாக இருக்காது நம்ம என்ன போட்டோமோ அதுதான் வரும் ஆனால் இங்கே வர ரிட்டன் வந்து இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டில் அதிக ரிட்டன் வரும் ஏன்னா அவங்க அதிக முதலீடு போட்டிருக்காங்க ஸோ வரும்போது ப்ராஃபிட்டும் ரொம்ப அதிகமாகவே இருக்கும் நெக்ஸ்ட்டு லிக்யூடிட்டி அப்படின்னு பார்க்குறப்ப இப்போ சேவிங்ஸில் வந்துட்டு ஹைலி லிக்யூடிட்டி இருக்கும் அதாவது வந்துட்டு பணப்புழக்கம் வந்துட்டு அதிகமாக இருக்கும் நம்ம அது நிறைய சேர்த்து வச்சுட்ருக்கோம் அப்படின்னா செலவு பண்ணுவோம் அங்கே வந்து லெஸ் லிக்யூடிட்டி தான் ஏன் அப்படின்னா எல்லாத்தையும் வந்து நம்ம இன்வெஸ்ட் பண்ணிவிடுவோம் அதனால் வந்துட்டு பணப்புழக்கம் வந்துட்டு கம்மியாக தான் இருக்கும் வாட் ஆர் த எஃபெக்ட்ஸ் ஆஃப் பிளாக் மணி ஆன் எக்கனாமி ஸோ இது தான் வந்துட்டு டூ மார்க்ஸ்லேயும் பார்த்தோம் ஸோ இப்போ ஃபைவ் மார்க்ஸ்லேயும் அதே தான் ஸோ வந்துட்டு இது தான் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் தான் வந்துட்டு எக்கனாமிக்கில் வந்துட்டு ஃபஸ்ட் லெசன் மணி சேவிங்ஸ் அண்ட் இன்வெஸ்ட்மெண்ட்ஸ் அந்த லெசனுடைய புக் பேக் மெட்டீரியல்ஸ் ஓகே கொஸ்டின் அண்ட் ஆன்சர்ஸ் ஸோ எல்லாமே டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டோம் நல்லா படிங்க விஷ் 